Ich bin, ich bin Paul, ähm, ich gehe an die University of Southern Mississippi, da hatten wir ja vorhin schon mal jemanden sitzen, ähm, und ich bin ein Computer Engineering Major. Ähm, ich stelle euch heute ein Thema vor, das wird euch zwangsläufig, höchstwahrscheinlich über den Weg laufen in die Richtung, wenn ihr in den USA studieren wollt, das ist Greek Life äh, oder auch Fraternity and Sorority Life. Warum heißt das Greek Life? Die einzige Verbindung dazu sind eigentlich diese griechischen Symbole, die man halt als Namen von den Verbindungen verwendet. Ähm, Greek Life ist, also wer hat denn schon mal was von Fraternities oder Sororities gehört? Da sind ein paar, ein paar einzelne. Ähm, die, die zwei Definitionen davon ist eigentlich eine Gruppe von People, die halt gemeinsame Interessen oder eine gemeinsame Aufgabe haben und äh, Freundschaft und Support in einer Gruppe. Die Ver Übersetzung davon ist, äh, ja, ist Brüderlichkeit, Bruderschaft, Studentenverbindung, würde man die in Deutschland nennen. Also das sind quasi das amerikanische Gegenstück zu Verband Studentenverbindungen. Und Sorority, sie ist ja Fraternity und Sorority Life. Sorority ist das gleiche wie eine Fraternity, nur für Frauen, für Mädchen und Fraternities sind für Jungs und genau für Männer und das ist eben dort Geschlechter getrennt. Dementsprechend werde ich auch hauptsächlich über Fraternities reden, weil in dem anderen Bereich meine Erfahrung nicht so groß ist. <lacht> das ist aber in vielen, vielen Sachen relativ ähnlich, da gibt es ein paar Unterschiede, ich kenne mich da auch ein ganz kleines bisschen aus, weil man da auch untereinander viel Kontakt hat, also wenn da jemand Fragen hat, kann ich auch gerne versuchen, die da auch zu beantworten, aber wie gesagt, da ist bei Fraternities weiß ich deutlich mehr. Ähm, zuerst muss man sagen, das kann ich nicht genug betonen, bei diesen Studenten, ich werde jetzt aber Studentenverbindungen nennen, bei den Studentenverbindungen äh, hat jeder eine ganz eigene Erfahrung. Also alle zwei Leute, die er fragt, werden euch sagen, dass das jeder, jede Studentenverbindung ist anders. Es gibt die, sind ja immer, die sind groß, es gibt meistens die gleichen Studentenverbindungen auf den meisten Campussen und da ist die Studentenverbindung von Campus zu Campus unterschiedlich und auf den verschiedenen Campussen sind die Studentenverbindungen auch nochmal unterschiedlich. Das heißt, da wird keiner die gleiche Erfahrung machen wie ich. Da wird jeder eine andere Erfahrung haben, wenn er dahin geht. Deswegen vorne ab, das sind meine Erfahrungen damit, die ich damit gemacht habe. Und ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Kann ich schon mal vorab nehmen. Ähm, genau. Ich habe einfach mal viele wichtige, für mich wichtige Aspekte einer Studentenverbindung in Amerika herausgesucht. Das erste sind natürlich die sozialen Aktivitäten. Ähm, da spreche ich, wie wir vorhin auch schon hatten, von Partys, ähm, aber auch so Sachen wie, sagt jemand hier Tailgates was? Also hat schon mal jemand Bilder gesehen aus den Staaten, wenn so Zelte aufgestellt werden vor Footballstadien, da ist dann jeder so draußen und hat halt ein Barbecue und spielt so Bierpong oder irgendwas in die Richtung. Ähm, lauter solche Sachen werden dann natürlich auch von der Studentenverbindung organisiert. Das heißt, ihr geht dann, habt dann dort quasi euer eigenes Zelt, wenn ihr einer beitretet. Ähm, und sowohl Fraternities als auch Sororities, das ist für beide so und da ist man halt einfach diese, diese richtige Pre-Game-Stimmung, hat man dort einfach, ich muss mal ganz kurz okay, nee, habe ich mir nicht hingeschrieben ähm, genau, man sieht hier auch, also es gibt wirklich viele, man hat nicht nur diese großen Feste, sondern eine Studentenverbindung hat natürlich auch immer ein Haus, wo die zu Hause sind und da hat man ganz viele Spieleabende, Filme, Marathon. Also wir haben, ich habe letztes Semester mit ein paar Freunden haben wir jeden Abend Game of Thrones geschaut, bis wir es einmal durch hatten. Das hat ein bisschen gedauert, aber es natürlich, wir hatten Pokerabende, wir hatten also lauter solche Sachen. Man kann da hingehen, da ist immer jemand da, ähm, da sind immer irgendwelche Leute, man hat also immer ein soziales Umfeld. Das ist gerade auch cool, ähm, wenn man in den Dorms ist, wo man eben, man hat zwar auf diese Hangout-Bereiche, aber man kann dann im Dom leben und hat trotzdem noch ein komplettes Haus mit Küche, mit allem drum und dran, wo immer Freunde da sind, wo man sich einfach treffen kann. Das ist wirklich eine sehr coole Erfahrung. Äh, soziale Aktivitäten, großes Thema bei Studentenverbindungen. Ähm, natürlich geht es nicht immer um das Party machen. Man muss auch mal akademisch sich äh, beteiligen, wenn man starten ist. Ne? Deswegen ist man eigentlich da. Ähm, man wird durch dieses große Netzwerk hat man oft Leute, die im gleichen Major sind. Sprich, Leute, die vielleicht auch schon zwei, drei Jahre weiter sind, das alle schon mal gemacht hatten, den gleichen Professor vielleicht auch schon mal hatten, die einem da weiterhelfen können. Es gibt oft einen Wettbewerb äh, 
zwischen den Fraternities, wer den höchsten durchschnittlichen GPA, also quasi den höchsten Great Point Average bei allen, bei, durch alle hat. Ähm, das haben wir natürlich letztes Semester gewonnen. Ne? <lacht> da ist auch das schöne Bild, wie wir das Teil hoch, da stehe ich auch links dabei, wie wir, wie wir, wie wir diesen, dieses, diese Tafel da hochhalten, dass wir halt den höchsten erreicht haben. Man hat das Netzwerk mit Leuten, die schon Provisionen hatten, man hat oft auch, oder es ist bei uns zumindest, und ich weiß, dass es bei vielen anderen so ist, auch vorgeschrieben, dass wenn man unter einen gewissen Durchschnitt fällt, innerhalb der Fraternity gibt es ähm, dann quasi Lernstunden. Das heißt, dann hat man, okay, jeden Nachmittag von 16 bis 17 Uhr wird sich halt getroffen und er wird halt, er wird halt geguckt, dass man Hausaufgaben macht, dass man auf die Klausuren lernt, um einfach wieder hoch, um das Level wieder zu erhöhen. Ähm, Genau, um da zu bleiben. Ich kann da mal, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich kann da ein sehr gutes Beispiel geben. Wir hatten, oder ich hatte einen Bruder, ganz genau, der heißt äh, Nicholson Vance, hieß der. Ähm, der hat angefangen, oder der wollte uns beitreten und er hatte damals einen GPA von 0,6. Ich weiß nicht, wie viele euch von euch sich hier mit GPAs auskennen. Aber das ist also unterirdisch schlecht. Also das ist eigentlich quasi, also das könnten die meisten wahrscheinlich nicht mehr erreichen, wenn sie sich, wenn sie es versuchen würden. Das ist quasi eine 5,5 in deutschen Noten. So. Wirklich unterirdisch schlecht. Und äh, nach einem Semester eben von diesen, äh, von diesen, wo eben auch Druck gemacht wurde, dass man sich akademisch ansprengt, dass man das alles macht, äh, hat er jetzt dieses Semester abgeschlossen mit einem GPA von 3,2, was ein gigantischer Sprung ist, da sind wir quasi wieder im, im Einsatz und keine Ahnung, was ist das, eine 1,8 oder sowas in die Richtung. Äh, also das bringt, das bringt tatsächlich was. Man hat diese Lernstunden, wenn man drunter fällt und man ist auch angehalten, das zu machen, das ist wirklich wichtig. Äh, genau. Na. Jetzt. Ähm, Studentenverbindungen sind oft abgetrennt durch verschiedene Werte. Äh, bei mir sind es Friendship, Justice and Learning. Das ist gerade nochmal eine, eine größere Tabelle quasi. Unser, unser Recruitment Tool, also quasi was man quasi haben muss, um beizutreten, welche Eigenschaften man haben sollte. Also gute, gute Moralen, äh, a Student of Fair Ability, da haben wir es wieder. Also quasi man sollte schon wissensgierig sein und man sollte, man sollte auch dementsprechend studentisch gut sein. Da gibt es ganz viele verschiedene. Es gibt welche, die sind religiös. Auch in, ich glaube, in mittlerweile jeder Religion. Es gibt sowohl christlich als auch muslimisch, als auch jüdisch, also wirklich alles. Es gibt aber auch äh, welche, die damit gar nichts zu tun haben oder die ihre Werte gar nicht auf Religion basieren. Das ist völlig unterschiedlich. Da ist dementsprechend auch für jeden was dabei. Genau, man hat dieses Wertesystem, wo man dann eben auch mit Leuten zusammen ist, die, ein gleiches, die gleichen Werte haben. Ansonsten, äh, das Netzwerk durch eine Studentenverbindung, das man natürlich bekommt, ist enorm. Also ich habe hier mal ein Bild, das, hier ist ein Bild tatsächlich vom Tailgating. Äh, wir haben hier unsere aktiven Studenten dahinter und dahinter unsere Alumni, also quasi Leute, die schon mal in der Verbindung waren, die früher in der Verbindung waren, die jetzt äh, schon älter sind und, ähm, oder halt nicht mehr fertig studiert haben, auch in jeder Altersgruppe. Und die haben da hinten ihr Alumni, Sigma Chi Alumni, Feder Delta Chapter, das so heißen wir, äh, Tent gehabt, wo wir tatsächlich auch vor jedem Footballspiel hatten, die ja gratis essen und trinken, deswegen sind wir da immer sehr gerne hin. Äh, äh, und hat sich dort eben auch mit den Leuten vernetzwerkt, die, die eben schon dort Jobs haben, die eben schon in verschiedenen Feldern tätig sind und da sind teilweise auch wirklich Verbindungen dabei, die einem enorm helfen. Ich kann wieder ein Beispiel geben. Äh, wir haben, ich habe einen, oder der hat jetzt, der ist jetzt fertig, ähm, Dalton Melanson hieß der, oder heißt der, er heißt immer noch, den gibt es noch. <lacht> ähm, der hat Nursing studiert und wollte dann in die Med School gehen. Und das ist ähnlich wie das in Amerika, ähnlich wie das hier ist, ist das eine sehr, eine sehr, sehr competitive Thing, da reinzukommen. Und der hat dort von unseren Alumni, von teilweise wirklich sehr einflussreichen Alumni, die da auch in hohen Positionen, in hohen Jobs sind, Empfehlungen schreiben, bekommen, dass er da reinkommt. Und das war tatsächlich am Ende auch mit dem Fakt, dass er überhaupt in der Studentenverbindung war, äh, einer der Hauptgründe, warum die ihn genommen haben, haben sie ihm gesagt, dass eben diese Empfehlungen schreiben, dass es diese Empfehlungen schreiben von diesen Leuten gab, die man eben auch kannte. Genau. Auch sonst trifft man da, also 
wir hatten, wir hatten ein Event, das sind unsere Nationalen, die quasi national über uns stehen von der Studentenverbindung, die nationale Organisation, das sind Leute runtergekommen, da waren so Leute wie Bob Wilson, den kennt ihr wahrscheinlich, den kennt ihr wahrscheinlich niemand, aber dem seine Firma ist in der Fortune 500, 500 der hat dementsprechend, ist der sehr, sehr einflussreich, äh, hat uns da auch den ganzen Abend in der Bar ausgegeben, also das war auch ein guter Abend, aber man hat dann auch mit solchen Leuten geredet, da Kontakte geknüpft, geknüpft. Netzwerk, große Sache, dadurch, dass es überall verlinkt ist, in vielen Schulen gibt, ähm, genau, ist das einfach eine große Sache, die da sehr positiv ist. Philanthropie und Gemeindearbeit. Ähm, riesig, ebenfalls, ich spreche von vielen riesen Themen, aber die sind tatsächlich alle riesig. Ähm, Gemeindearbeit und Philanthropie. Das heißt, wir haben über das ganze Jahr über verschiedene Projekte, wo wir einfach versuchen, an die Gemeinde, an diesen Ort dort zurückzugeben. Das aber auch national. Also wir hatten verschiedene Fundraisings letztes Jahr und haben letztes Jahr gesammelt 30.000 Euro für 30.000 Dollar für die Krebsforschung, die wir für die Krebsforschung an ähm, gespendet haben. Gleichzeitig hatten wir auch mehrere Events. Also das war hier zum Beispiel Extra Table. Äh, haben wir geholfen, LKWs außen einzuladen, um Leute ohne Wohnung oder die sich Essen nicht leisten können, die halt in der Suppenküche gehen müssen da zu beliefern. Das Projekt heißt bei uns Extra Table. Da haben wir eben auch viel mitgeholfen, da am Lager zu helfen und, und, und. Riesenthema, sich da auch zu engagieren, ähm, da ein bisschen zurückzugeben. Da lernt man auch wieder Erfahrungen kennen, gerade auch diese Events zu organisieren, wo man sowas macht. Also man kann ja nicht einfach hingehen und Spenden sammeln, sondern muss ja immer irgendwas dahinter stehen. Und äh, das zu organisieren, da zu gucken, wie kriege ich denn Leute dazu, überhaupt Geld zu spenden für sowas, wie wie baue ich denn sowas auf, ist wirklich interessant zu lernen. Das ist was, weiß ich zum Beispiel, dass bei Sororities noch mal größer als bei weiblichen Studentenverbindungen, ähm, da sind die noch mal mehr dahinter. Da gibt es noch mal einen viel größeren Wettbewerb, aber den gab es bei uns, wie gesagt, auch schon. Und 30.000 Dollar im Jahr für die Krebsforschung ist es auch nicht so schlecht von einer Gruppe Studenten, würde ich behaupten. Genau. Sport. <lacht> Das war einer meiner größten Sorgen, dass ich in die Staaten gehe und einfach nur noch runter werde, <lacht> weil ich mich nicht, weil es normal viel ist und nicht so viel Sport machen kann, weil gerade eben diese, diese hohen, diese hohen College-Sports natürlich zu anspruchsvoll sind, dass man da reinkommt. Ähm, es gibt eine Sache, die heißt ähm, Intermurals. Da kann man, da kann man gerade wenn man auf Fraternity und Sorority ist, Macht da, machen die da immer mit. Da gibt es quasi das ganze Jahr über verteilt Sportcontest. Hier zum Beispiel haben wir, das war Basketball, haben wir die Basketball, das Basketballturnier gewonnen gehabt. Äh, allerdings, ich stehe da am Anzug da, weil ich habe das nicht gespielt. Das ist nicht mein Sport. <lacht> Aber ich habe es ich hab's trainiert, ich habe es gecoacht. Das war auch eine Erfahrung. Also ich habe herausgefunden, da bin ich relativ gut drin, das zu coachen. Äh, beim Spielen aber wie gesagt nicht. <lacht> Äh, zumal wir auch äh, viele Leute, gerade bei uns in der Studentenverbindung haben, die professionell Sport spielen. Bei uns andere, also zum Beispiel, wir haben vier Basketballspieler, die bei uns im Basketballteam spielen. Das heißt, wenn man dann Stadt, wir hatten es vorhin schon, ne? das ist super cooles Gefühl, wenn man ins Stadion geht. Noch viel cooler, wenn man die Leute, die da unten spielt, kennt. Wir haben elf Footballspieler äh, und wir haben noch viele mehr Athleten bei uns in der Verbindung, die quasi in diesen D1 Sports, die in den Arenen spielen, wo man dann quasi auf den, auf den Rängen sitzt und zuguckt und eben sieht, wie Leute, mit denen man normalerweise jeden Tag redet, mit denen man immer äh, interagiert, da unten spielen. Sehr cool. Und wie gesagt, Intermirrors, da ist für jeden was dabei. Basketball für mich nicht, aber wir hatten zum Beispiel sogar ein Lasertag-Turnier. Also das geht wirklich von, von Baseball, Softball, Fußball, ähm, Basketball bis hin zu Lasertech gibt es da alles. Es gab auch irgendwas im Wasser, wo man sich so gegenseitig mit, mit Wasserballons abgeworfen Also es war, da gibt es wirklich alles. Da ist quasi jede Woche was. Genau. Bleibt man aktiv. Äh, Führung und Entwicklung. Das ist tatsächlich dieser Bob Wilson, von dem ich vorhin gesprochen habe. Dass man sich da ein Bild von machen kann. Ähm, man hat viele, viele Möglichkeiten, sich äh, zu Führung äh, hinzuentwickeln. Da so eine Studentenverbindung ähnlich aufgebaut, es also hat auch ein, ein Government Body, das heißt man hat quasi einen Präsidenten der Verbindung, man hat einen Vizepräsidenten, man hat jemanden, der sich um die Finanzen kümmert, man hat jemand, äh, ich zum Beispiel wurde dieses Jahr zum Risk Manager gewählt, sprich, wenn wir eine Party haben oder wenn irgendwas anderes ist, muss natürlich das Risiko eingeschränkt werden, müssen da verschiedene Sachen beachtet werden und darum kümmere ich, kümmere ich mich dann, das alles zu organisieren, die ganzen Richtlinien mir anzugucken. Ähm, hatte zum Beispiel auch 
wir haben, was haben wir Sibi hat eine Campuspolizei und für alle Partys, die auf dem Campus stattfinden, ist diese Campuspolizei quasi auch gleichzeitig Security. Und hatte dann äh, mehrere Meetings mit denen, also saß dann in der Polizei, also hatte ich, wusste ich gar nicht, was die das hatten, aber die hatten so einen richtigen Konferenztisch in, dem, in der Polizeistation drin und saß dann in dieser Polizeistation und habe quasi mit denen besprochen, was so unser Plan ist, was wir beachten wollen, wo wir sie brauchen und, und, und. Was eine riesen Erfahrung war, aber auch natürlich für Leute, die Business studieren, die da vielleicht Finanzmanagement oder sowas studieren, da die Finanzen von so einer Verbindung, äh, die auch oft nicht gering sind, zu verwalten, ist ist eine Erfahrung, die man auch gut in den Lebenslauf schreiben kann, die, man, die auch viele in den Lebenslauf schreiben. Also gibt es alles Mögliche an, an Entwicklungsmöglichkeiten und auch nationale Entwicklungsmöglichkeiten. Also wir haben oft nationale Workshops, wo eben auch Leute, die sich richtig damit auskennen, kommen und man kann dann hingehen. Das wird oft von der, von der Verwendung übernommen, dass man da hingeht und einfach Workshop macht und von vielen Leuten lernt, wie man das macht und genau sich da weiterentwickeln kann. Da gibt es unzählige Möglichkeiten, Riesenthema, ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Genau, das Wichtigste oder das Freunde und Erfahrung fürs Leben, das ist quasi, wenn ich das einmal unterstreichen würde, das passiert. Ich hatte, ich hatte so eine gute Zeit in dieser Studentenverbindung über, über zwei Semester jetzt. Das hat mir so viel Spaß gemacht, man hat so viele verschiedene Erfahrungen gehabt. Hier sieht man nochmal Basketball, hier sieht man, ich weiß gar nicht, wo wir da waren, äh, hier ist ein Bild von Spring Break, wie wir Jetskis fahren waren. Das ist von unserem ähm, Event Derby Days, heißt das Ganze. Ähm, das ist quasi eine Woche, wo wir verschiedene Veranstaltungen haben, verschiedene äh, Spendenveranstaltungen haben, verschiedene Sportcontests haben, alles quasi im Namen von Philanthropy, mit, über, den ganzen Uni, über den ganzen Campus verteilt. Das war wirklich ein großer Erfolg. Äh, genau. Und da oben war nochmal eine, eine Kostümfahrt. Ich glaube, da ging es um Disney-Charaktere. Disney Deswegen sind dort alle angezogen. Also wie gesagt, man hat Freunde, Erfahrung fürs Leben. Ich habe so viel gelernt, ich habe so viel, viele neue Kontakte geknüpft, ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich war auf so vielen Veranstaltungen, wo ich sonst niemals reingekommen wäre, hingekommen wäre. Sprich, ich war, also manchmal ja vielleicht Mardi Gras, New Orleans war es, Spring Break, all diese Sachen, wo man vielleicht sonst auch nicht hingegangen wäre, äh, konnte man dann dadurch machen. Genau. Ah ja, gibt es dazu noch Fragen, hat noch irgendjemand Fragen dazu zu dem Thema? Zufällig. Ja? Ähm, die Frage war, wie komme ich in so eine Fraternity rein? Das ist eine sehr interessante Frage. Äh, ich wusste tatsächlich, als ich, als ich hingegangen bin, wusste ich gar nicht so viel über Fraternities und Sororities. Ich dachte eigentlich auch immer, dass das nichts für mich ist. Also, hatte da überhaupt gar kein Interesse drin und ähm, es gibt aber, es nennt sich IFC, in der Fraternity Council, äh, darüber geht das Recruitment und die werden, wenn Recruitment Zeit ist, werden die ganz viele Banner aufhängen, werden die so QR-Codes, wo man sich quasi für, es nennt sich Rush, äh, anmelden kann und dann kommt man, dann schreiben die einen an, dann kommt man da in Gruppen rein, wo die, wo die einem schreiben, wie das Ganze abläuft, wo die einen da durchführen, wo es meistens auch nochmal Präsentationen gibt, wie das Ganze funktioniert und dann trifft man die verschiedenen, also bei uns war das so, wir sind einen Tag sind wir quasi durch jedes Haus, jedes Studentenverbindungshaus einmal durchgegangen in Gruppen und die haben sich vorgestellt, die hatten dann auch eine Präsentation, für was die stehen und, und, und. Und den zweiten Tag war quasi, sind wir nochmal überall durchgegangen, hat mit den Leuten geredet. Ich weiß, dass das bei Sororities ganz, ganz anders funktioniert, dass es da deutlich komplizierter, aber an sich kann man sich da einfach anmelden für und das Beste ist, die beste Möglichkeit, da reinzukommen, ist einfach mit den Leuten zu reden, auf die zuzukommen, da auch ehrlich die Fragen zu stellen und ihr werdet Sachen sehen, die da hängen, wenn es die Zeit dafür ist, ist es meistens einmal Anfang vom Springsemester und Anfang vom Vorsemester gibt es Recruitment, wo die alle neu aufnehmen, einfach auf die Leute zugehen, mit den Leuten sprechen, gucken, dass man da was findet, was, was einem, einen gut anspricht. Beantwortet das die Frage? Ja? Okay. Hat noch jemand eine Frage? Das ist, das ist richtig. Ähm, es kostet Geld, das ist auch von Uni zu Uni, von Schule zu Schule unterschiedlich und von Verbindung zu Verbindung. Für mich sind es gerade 250 Euro im Semester, die ich bezahle, oder 250 Dollar. Habe jetzt dadurch aber allerdings sogar die Möglichkeit bekommen, sogenannter AA zu werden. Also bekomme jetzt durch, ähm, man bekomme jetzt durch die Studentenverbindung quasi meinen mein Wohnplatz bezahlt und meinen Essensplan bezahlt. Spare, also zahle 250 Dollar für die Studentenverbindung, spare aber 5000 Dollar 
pro Semester in, ähm, in Essen und Wohnen, was für mich eine gute Rechnung ist. Das wird auch nicht jedem so gehen. Das ist wie gesagt auch von Schule von Schule unterschiedlich, wie, das, wie teuer die sind. Die sind teilweise auch deutlich teurer. Dann kann man da aber wieder direkt wohnen. Das ist immer so eine, so eine Rechnung, die am Ende oft aufgeht, manchmal nicht. Manchmal legt man da drauf, aber es geht um die Bezie geht genau. Viele Studentenverbindungen haben dann auch nochmal Scholarships. Genau, ich zahle 250 Dollar für die Studentenverbindung. Ich habe aber von der Studentenverbindung nochmal ein Scholarship auch gekriegt, über 300 Dollar im Semester. Das heißt, für mich, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil die oft auch nochmal Scholarships aus, ausgeben, also nochmal Geld hingeben. Wird nicht bei jedem so sein, aber ähm, es, kostet, es kostet Geld, ja, es kostet erstmal Geld, man kann das aber am Ende oft auch wieder, wieder reinholen. Hat sonst noch jemand eine Frage? Dann einen riesengroßen Applaus für die Thank you.